మీరు చూస్తున్నారు ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు ఈరోజు వీడియోలో ఇంటిగ్రేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం బేసిక్ లెవెల్స్ అనమాట మనకి కొన్ని పాయింట్స్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటే డెవ డెవలప్మెంట్ అంటే అడ్మిన్ అంటే కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి కీ పాయింట్స్ ఆ కీ పాయింట్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక మనకు ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమవుద్ది సో అలాగే ఇంటిగ్రేషన్కి సంబంధించిన బేసిక్స్ అనమాట మీకు ఇది వరకు ఇంటిగ్రేషన్స్ గురించి తెలియదు అనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవుద్ది మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లాకిన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి టూ సిస్టమ్స్ విల్ టాక్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ దేర్ డాటా ఏవైనా రెండు సిస్టమ్లు అవి కమ్యూనికేట్ అవ్వడం అంటే మాట్లాడుకోవడం డేటాని షేర్ చేసుకోవడం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం ఈ మెకానిజం మొత్తాన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం టూ సిస్టమ్స్ విల్ టాక్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దేర్ ఎక్స్చేంజ్ డాటా ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఒక సిస్టమ్ ఉందనుకుందాం ఇక్కడ అదర్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన ఒక సిస్టమ్ ఉందనుకుందాం ఈ రెండు సిస్టమ్లు కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి కమ్యూనికేట్ అయిన తర్వాత చేసే పని మొత్తాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ మనం సేల్స్ ఫోర్స్ మీద వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ అన్నాం అవుట్ సైడ్స్లో సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ అనొచ్చు లెగసీ సిస్టమ్ అనొచ్చు శాప్ సిస్టమ్ అనొచ్చు అవుట్ సైడ్ సిస్టమ్స్ అదర్ సిస్టమ్స్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ మనం ఇంటర్నల్గా వర్క్ చేస్తున్నాం సేల్స్ ఫోర్స్ మీద సో ఇక్కడ వర్క్ చేసిన డాటా సపోజ్ మనం అపెక్స్ లాంగ్వేజ్ మీద వర్క్ చేసాము ఈ లాంగ్వేజ్ మీద వర్క్ చేసి అపెక్స్ క్లాస్ మెథడ్స్ రాసిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి డాటా పంపించాలని అంటే ఒకవేళ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ సిస్టమ్కి అర్థం అవ్వదప్పుడు ఎందుకు అర్థం అవ్వదు అంటే వీళ్ళు వేరే టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు యూజ్ చేసేది వేరే టెక్నాలజీ సో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదు అలాంటప్పుడు మనకు ఏం ఉపయోగపడతాయంటే ఎక్స్ఎంఎల్ అండ్ జేఎస్ఎన్ మీరు వినే ఉంటారు ఇవి ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయంటే ఎనీ లాంగ్వేజ్ని వరల్డ్లో ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఆల్ సిస్టమ్స్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకుంటుంది ఎవరు ఎక్స్ఎంఎల్ అండ్ జేఎస్ఎన్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ఎంఎల్ అంటే ఏంటి ఎక్స్టెన్సిబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ జేఎస్ఎన్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ ఇవి రెండు ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి ఒక టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఇంకొక టెక్నాలజీ అంటే రెండు సిస్టమ్స్ లేదా ఆల్ సిస్టమ్ ఎనీ సిస్టమ్స్ సంబంధించిన అన్ని లాంగ్వేజ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్స్లో కొన్ని కీ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఈ కీ పాయింట్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని వాటి పని ఏంటో తెలిస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది తర్వాత మనం మెకానిజంని డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే కోడింగ్ పార్ట్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు కీ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్స్లో కీ పాయింట్స్ ఏంటి ఏంటి ఉంటాయి అంటే రెస్ట్ ఏపీ అని ఉంటుంది సో పేపీ అని ఉంటుంది అలాగే ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ హ్యాండ్ షేక్ ప్రాసెస్ డాటా ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ సర్వీస్ కన్స్యూమర్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ కాల్ ఇన్ బౌండ్ కాల్ అవుట్ ఇన్ ఈ కీ పాయింట్స్ మెయిన్గా ఈ కీ పాయింట్స్ని మీరు కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్కి సంబంధించిన విషయాలన్నీ మనకు అర్థమవుతాయి ఫర్దర్గా చెప్పేటి అని సో ఇప్పుడు మనం రెస్ట్ ఏపీఏ సోప్ ఏపీఏ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ రెస్ట్ ఏపీఏ సోప్ ఏపీ ఏం చేస్తాయనంటే ఇంటర్నల్ డాటాని అంటే ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్కి మనం డాటాని షేర్ చేయాలన్నా డాటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలన్నా తీసుకోవాలన్నా రిక్వెస్ట్ ఆర్ రెస్పాండ్ ఏది అవ్వాలన్నా ఈ రెండు టెక్నాలజీలో ఏదో ఒక టెక్నాలజీని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఏది రెస్ట్ ఏపీఏ ఆర్ సోప్ ఏపీఏ రెస్ట్ ఆర్ఈఎస్టి రెస్ట్ రిప్రజెంటేషనల్ స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్ రిప్రజెంటేషనల్ స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్ సోప్ ఏపీఏ ఎస్ఓఏపి సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సిస్ ప్రోటోకాల్ ఇవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి 
ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి అనదర్ టెక్నాలజీకి మనం డాటాని షేర్ చేయడానికి లేదా కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి ఒక టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకోవాలి మనం ఒక టెక్నిక్స్ సారీ టెక్నిక్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అదే టెక్నిక్ ఏంటిది ఇక్కడ అంటే రెస్ట్ ఏపీఏ ఆర్ సోప్ ఏపీఏ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ హ్యాండ్ షేక్ ప్రాసెస్ అండ్ డాటా ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ హ్యాండ్ షేక్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది అథెంటికేషన్స్ అండ్ ఆథరైజేషన్స్ సంబంధించిన పార్ట్ అంతా హ్యాండ్ షేక్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం అథెంటికేషన్స్ అండ్ ఆథరైజేషన్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే మనకు ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడే ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కనెక్షన్ అనేది అయిన తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ డాటా ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది పాసింగ్ డాటా అండ్ పోస్టింగ్ డాటా ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద డేటా ఏదైనా కావచ్చు పాసింగ్ డేటా ఆర్ పోస్టింగ్ డాటా యాక్సెప్టింగ్ డేటా ఎక్కడ డాటా ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్లో నెక్స్ట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండ్ సర్వీస్ కన్జ్యూమర్ ఇక్కడ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే ఎవరైతే మనకి ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ చూసుకుందాం ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు ఇస్తారో మనం తీసుకుంటాం బై చేస్తాం అప్పుడు మనం కన్జ్యూమర్ అవుతాం మనకు నీడ్ అవసరం కాబట్టి తీసుకుంటాం కాబట్టి మనకు కన్జ్యూమర్ అవుతాం సో వాళ్ళు సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు ప్రొవైడర్ అవుతారు అలాగే కొన్ని సిచ్యువేషన్లలో మనం ప్రొవైడర్ అవుతాం వాళ్ళు కన్జ్యూమర్ అవుతారు అది చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ఏదైనా శాప్ ఆర్ ఎనీ టెక్నాలజీ సంబంధించిన సిస్టమ్ అనుకుందాం ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ కన్జ్యూమర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అనుకుందాం అంటే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మనం ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తామో అప్పుడు వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యి మనకు డాటాని షేర్ చేస్తారు అప్పుడు డాటాను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకున్నామంటే వాళ్ళు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అవుతారు సర్వీస్ కన్జ్యూమర్ అంటే మనం తీసుకుంటున్నాం కదా డాటాని సో సర్వీస్ కన్జ్యూమర్ అవుతాం అలాగే వైజ్ వర్షా లెక్క చూసుకుంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం మన దగ్గర డాటా ఉంది మన దగ్గర వెబ్ హోస్టింగ్ అంటే ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ మన దగ్గర ఉంది వాళ్ళు మన ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు అంటే సారీ క్లిక్ చేసినప్పుడు లేదా హిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి డాటా అనేది అవసరం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మన ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ని కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు మనకు రెస్పాండ్ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు మనం రెస్పాండ్ అవుతాం సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లలో మనం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లుగా వాళ్ళు సర్వీస్ కన్జ్యూమర్గా పనిచేస్తాయి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ అనేది సర్వీస్ కన్జ్యూమర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ అవుట్ బౌండ్ కాల్అవుట్ అండ్ ఇన్ బాల్ కాల్అవుట్ అవుట్ బౌండ్ కాల్అవుట్ అంటే మన దగ్గర డాటా అంటే ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ సిస్టానికి డాటా పంపే పంపేయడాన్ని అవుట్ బౌండ్ కాలింగ్ అంటాం ఇక్కడ ఉన్న డాటాని పంపేయడాన్ని అవుట్ బౌండ్ కాలింగ్ అంటాం ఇన్ బౌండ్ కాలింగ్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ అంటే శాప్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు అక్కడి నుంచి మనకు డాటా రావడాన్ని ఇన్ బౌండ్ కాల్ అంటాం అవుట్ బౌండ్ కాల్కి ఇన్ బౌండ్ కాల్ అంటే అవుట్ బౌండ్ మన దగ్గర నుంచి పంపేయడం ఇన్ బౌండ్ అవతల నుంచి మనం తీసుకోవడం ఈ రెండు డిఫరెన్స్ మనకు తెలియాలి మేము తెలియాలి తర్వాత మనం ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ ఇంటిగ్రేషన్ అచీవ్ చేయాలంటే మనకు రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి డిక్లరేటివ్ పార్ట్ అండ్ కోడింగ్ పార్ట్ సో డిక్లరేటివ్ పార్ట్లో ఏముంటాయంటే వర్క్ ఫ్లోస్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ మెసేజెస్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్ కోడింగ్ పార్ట్లో రెస్ట్ ఏపీ సోప్ ఏపీ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు ఇంటిగ్రేషన్స్లో ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్కి డాటా ఎలా పాస్ అవుతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అందుకు ఎస్ఎఫ్డిసి సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు మన సేల్స్ ఫోర్స్ సిస్టమ్లో అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో ఏదైనా ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్గా వినాలి అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో ఏదైనా ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వేరే సిస్టమ్ అంటే అది శాప్ ఎనీథింగ్ వేరే వేరే సిస్టంలో మన ఈ అకౌంట్కి రికార్డ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని పాస్ చేయాలి కాన్స్ అది రిక్వైర్మెంట్ సో ఏదైనా ఒక అకౌంట్ రికార్డ్ క్రియేట్ అయితే ఆ రికార్డ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని వేరే సిస్టంలో మనం డిస్ప్లే చేయాలి అంటే వేరే సిస్టమ్కి పాస్ చేయాలి 
దాన్నే మనం అవుట్ బౌండ్ కాల్ అంటాం సో ఇక్కడ ఈ పద్ధతిని ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు ఒకటి వర్క్ ఫ్లో అండ్ ట్రిగ్గర్ సో ఇప్పుడు మనం వర్క్ ఫ్లో ద్వారా ఎలా చేయాలో చూద్దాము ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ వీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ట్రిగ్గర్స్ మీద కూడా చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ మనకు అర్థమైంది అని అంటే మనం ఏం చేయాలి వర్క్ ఫ్లో మనం చేద్దాము ఇక్కడ అకౌంట్ ఉంది క్రియేట్ చేస్తాము కానీ ఇక్కడ మరి అదర్ సిస్టంలో మన దగ్గర లెవ్వు కదా ఇప్పుడు వెబ్ సర్వీస్ అంటే ఎండి యూఆర్ఎల్ పాటలు మన దగ్గర లెవ్వు కదా అవి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ప్రస్తుతానికి మనకు ఆన్లైన్లో చాలా వెబ్ హోస్టింగ్ సర్వర్స్ సర్వర్లు అవైలబుల్ ఉన్నాయి అందులో ఒక దాన్ని మనం డమ్ మీద ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే ఆ డమ్ మీద క్రియేట్ చేసి ఆ డమ్ వెబ్ హోస్టింగ్ సర్వర్లోకి మనము ఈ సేల్స్ ఫోర్స్లో క్రియేట్ చేసిన డీటెయిల్స్ని పాస్ చేద్దాం గూగుల్లో హుక్ బిన్ అని టైప్ చేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలాంటి వెబ్సైట్ అనేది ఉంటుంది అవైలబుల్లో అవైలబుల్ ఉన్న వెబ్సైట్లో క్రియేట్ న్యూ ఎండ్ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఒక డమ్మీ యూఆర్ఎల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది పాత అనేది సో ఎప్పుడైతే మనం సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే ఇంటర్నల్ సిస్టంలో మనం రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తామో తర్వాత ఇది ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఈ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టంలో ఇక్కడ డాటా అనేది ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి డాటా లేదు కదా ఇప్పుడు ఒకసారి మనం క్రియేట్ చేద్దాం సో క్రియేట్ చేయాలంటే మనం వర్క్ ఫ్లో రోల్ క్రియేట్ చేయాలి అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక వర్క్ ఫ్లో రోల్ క్రియేట్ చేయాలి క్రైటీరియా ఏంది మనం అకౌంట్లో మనకు రేటింగ్ అని ఉంటుంది కదా రేటింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనం కోల్డ్ లేకుంటే వామ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏదైనా ఒక క్రైటీరియా ఒక కండిషన్ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం సో వర్క్ ఫ్లో రోల్ రాసి ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం ఇక్కడ వర్క్ ఫ్లో రూల్ క్రియేట్ న్యూ రూల్ కంటిన్యూ విత్ వర్క్ ఫ్లో రూల్స్ సెలెక్ట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మనం అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ మీద తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ రూల్ నేమ్ గివ్ రిలేటెడ్ రూల్ నేమ్ క్రైటీరియా మనకి ఏంటిది రేటింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మనం కండిషన్ ఏమనుకుంటున్నాం అది వామ్ కోల్డ్ కోల్డ్ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం క్రైటీరియా క్రియేట్ అయిపోయింది దీనికి సంబంధించిన ఈ క్రైటీరియా అనేది రీచ్ అయితే అంటే మ్యాచ్ అయితే మనకు ఏం యాక్షన్ జరగాలి ఏం యాక్షన్ జరగాలి అవుట్ బాండ్ మెసేజ్ ఇక్కడ క్రియేట్ వన్ అవుట్ బాండ్ మెసేజ్ గివ్ యూనిక్ నేమ్ ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఇది మెయిన్ అనమాట సో ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ అంటే ఇప్పటిదాకా ఇదంతా ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ కదా ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేది మనకు థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ అంటే ఆ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఆ యూఆర్ఎల్ఏ ఇది మనం కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఆ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ ఇచ్చేయాలి తర్వాత ఆ అకౌంట్కి సంబంధించిన అన్ని ఫీల్డ్స్ ఇస్తారా మనకు లేదంటే సెలెక్టెడ్ ఫీల్డ్సా అన్నట్టు కూడా మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో మనకు నేను బిల్డింగ్ సిటీ డిస్ప్లే అవ్వాలి అక్కడికి డాటా పాస్ అవ్వాలి కంట్రీ పాస్ అవ్వాలి స్టేట్ పాస్ అవ్వాలని మాత్రమే ఇచ్చాను సేవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఓకే సేవ్ చేశాను డన్ ఇప్పుడు ఈ వర్క్ ఫ్లో రూల్ని యాక్టివేట్ చేద్దాం సో రూల్ యాక్టివేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి స్టెప్ మనం ఒక రికార్డ్ని క్రియేట్ చేయాలి సో ఏదైనా ఒక అకౌంట్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ చేసే అకౌంట్ నేమ్ ఏదైనా ఒక నేమ్ ఏదైనా ఒక అకౌంట్ నేమ్ రితేష్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇద్దాము క్రైటీరియా వచ్చేసి కోల్డ్ మిగతా డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేద్దాం సిటీ బిల్డింగ్ స్టేట్ బిల్డింగ్ కంట్రీ ఇక్కడ ఏమీ క్రైటీరియా 
ఏదైనా ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆ రికార్డ్లో రేటింగ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కోల్డ్ అయిన సేమ్ సో రికార్డ్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ వెళ్ళిందా లేదా అంటే ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసుకోవాలి రీఫ్రెష్ చేస్తే డాటా ఏం వచ్చిందో చూద్దాం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే బిల్డింగ్ స్టేట్ బిల్డింగ్ కంట్రీ బిల్డింగ్ సిటీ ఈ వాల్యూస్ అనేది మనం అక్కడ ఇచ్చాం ఎక్కడ ఇంటర్నల్ సిస్టంలో ఇక్కడ ఇచ్చాం అంతేనా ఇంటర్నల్ సిస్టంలో ఇక్కడ మనం డీటెయిల్స్ ఇచ్చినాం సో ఈ డీటెయిల్స్ని మనం ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ అంటే వేరే సర్వర్లోకి పాస్ చేసాం ఏ విధంగా అవుట్ బౌండ్ మెసేజ్ని యూజ్ చేసుకొని అవుట్ బౌండ్ మెసేజ్ ఉంటే మనం వర్క్ ఫ్లో ఒక క్రైటీరియాని పెట్టుకొని ఆ క్రైటీరియా మీట్ అయితే మనకి డాటాని అనేది పాస్ చేసాం ఆ క్రైటీరియా మీట్ అయితే మనం డాటాని పాస్ చేసాం సో ఈ అంత క్రైటీరియా పాస్ చేసాం ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం టెక్నాలజీ అంటే ఏం టెక్నిక్ మనకి ఇక్కడ యూజ్ అయింది మనకు ఇంటిగ్రేషన్ అనగానే టూ టెక్నిక్స్ ఏదో ఒక టూ టూ టెక్నిక్స్లో ఏదైనా ఒక టెక్నిక్ని యూజ్ చేసుకొని మాత్రమే బేస్ చేసుకొని మాత్రమే ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకొక సర్వర్లోకి డాటా అనేది మూవ్ అవ్వడము అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటు పోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం టెక్నిక్ అని అంటే రెస్ట్ సోపులలో సోప్ ఏపీఐ అంటే సోప్కి సంబంధించిన టెక్నిక్ ఇక్కడ వర్కౌట్ అయిందని అర్థం సో మనకు టెక్నిక్ ఏదైనా కానీయండి ప్రస్తుతానికి ఇంటిగ్రేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం తీసుకుంటే ఏ విధంగా డాటా అనేది పోతుంది ఒక ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్కి ఏ విధంగా కనెక్షన్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి సింపుల్గానే ఉంటుంది కానీ అర్థం చేసుకుంటే సింపుల్గానే ఉంటుంది కానీ కాంప్లికేట్ చేసుకోవద్దు ఏదైనా సో ఈ వీడియోలో మీకు ఏమర్థమైంది ఇందులో చెప్పిన పాయింట్స్ మనకు ఇంటిగ్రేషన్కి సంబంధించిన బేసిక్స్ అనమాట మినిమంలో మినిమం బేసిక్స్ ఈ వీడియోలో మీకు ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్లోకి ఎలా డాటాను పంపించాం అసలు ఇంటిగ్రేషన్స్లో ఏ కాన్సెప్ట్ని మనం ఏ టాపిక్స్ కీవర్డ్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాటి మీద ఎలా మనం వర్కౌట్ చేయాలనేది తెలుసుకుందాం ఫర్దర్ వీడియోలో మనం కోడింగ్ ద్వారా కూడా ఎలా చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్కి సంబంధించిన వీడియోస్ తెలుసుకుందాం సో మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్లాకెన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సీ వన్ నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్